Hola amigos, en este video estaremos hablando sobre las enfermedades más comunes en los Rottweilers. Están asociadas a problemas de piel y cadera. Esta raza que se caracteriza por tener un cuerpo robusto y gran fuerza física desarrolla algunos problemas que se van agravando con el paso de los años. Su esperanza de vida es entre los 7 y 10 años. Conozcamos las enfermedades más comunes que sufre el Rottweiler. Las enfermedades más comunes en los Rottweiler están asociadas a problemas de piel y cadera. Displasia de cadera y codo. La displasia es una de las enfermedades que más afecta a este tipo de razas, especialmente al hacerse mayores. Se presenta en diversos grados desde afectaciones leves que no impiden una vida normal, hasta casos graves que incapacitan totalmente al perro es recomendable que realicen ejercicios específicos para perros con displasia. También la displasia de codo es una enfermedad frecuente, de origen genético, ejercicio físico o por una inadecuada alimentación. Ambas enfermedades producen dolor y cojera en el perro. Rotura de ligamento cruzado La rotura de este ligamento puede manifestarse igual que la displasia de cadera. No se soluciona con ejercicios y debe tratarse con una intervención quirúrgica, ya que se considera un problema de salud muy grave, que afecta las patas traseras y como resultado muestra inestabilidad y cojera. Osteoscarcoma Consideramos esta enfermedad como un tipo de cáncer en los huesos. Igualmente puede padecer en menor medida otras maneras de cáncer. Si el perro sufre fracturas sin motivo, puede ser un síntoma de cáncer de huesos. Acude al veterinario para descartarlo. Enfermedades intestinales. Síndrome de von Willebrand. Es una enfermedad de origen genético que ocasiona hemorragias nasales en la orina e incluso bajo la dermis que suelen producirse por traumas o cirugía. Torsión gástrica. Se manifiesta como un síndrome frecuente en perros de gran tamaño como el Rottweiler. Sucede cuando los ligamentos del estómago no aguantan la dilatación que se está produciendo y se tuerce. Esta es una afección grave que requiere de intervención quirúrgica en los casos más difíciles. Suele ocurrir en perros muy grandes como este, por estrés o gran ingesta de alimentos. Estenosis aórtica Es un padecimiento congénito que induce el estrechamiento de la aorta y puede provocar la muerte. Es muy complejo descubrir este problema del corazón, pero se puede identificar si observamos intolerancia al ejercicio extremo o desmayos. La tos y un ritmo cardíaco anormal pueden identificar la estenosis aórtica. Visita al veterinario de inmediato para que realice a tu perro un electrocardiograma. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón, y estaremos muy agradecidos. Y si por si no lo has hecho, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos nuevos. Enfermedades de la vista Cataratas esta patología ocular solo se puede resolver mediante cirugía. Su descubrimiento es muy sencillo, pues se presenta una mancha blanca azulada en el ojo. Atrofia de la retina Consideramos esta enfermedad como atrofia progresiva de retina. Es un malestar degenerativo que lleva a la ceguera nocturna y que puede convertirse en ceguera total. Es importante destacar que no tiene un tratamiento específico, se recomienda el uso de diferentes antioxidantes y vitaminas para frenar el avance de la enfermedad entropión. El entropión es un padecimiento ocular grave en el que el párpado se gira hacia el interior del ojo. Debe tratarse cuanto antes mediante cirugía. Por lo general, este problema aparece en los cachorros recién nacidos. Enfermedades de la piel Dermatitis es frecuente, 
que presente dermatitis es algo muy común en la vida de tu mascota. Aunque no es grave, pero el veterinario te puede prescribir tratamiento para disminuirla. Suele aparecer en el área lumbosacra, en la cola y en las patas de atrás. Enfermedades de Addison Consiste en una dolencia en la corteza suprarrenal que imposibilita una producción hormonal suficiente, manifestándose en síntomas como vómitos, letardo o inapetencia. En casos excesivos puede originar arritmias que llegan a la muerte. El veterinario deberá administrar las hormonas que el perro no es capaz de producir por sí mismo de forma inmediata. He aquí la importancia de estudiar las enfermedades del Rottweiler para estar alerta en todas las etapas de su vida, desde cachorro hasta que sea adulto. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.